ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സേറസ് കുക്ക് ബുക്ക് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻ ട്യൂണ ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അബ്രോഡുള്ള ഫാമിലീസിനും ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് കാരണം അവിടെയൊക്കെ ക്യാൻ ട്യൂണ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഈ ക്യാൻ ട്യൂണയ്ക്ക് പകരം ബിരിയാണിക്ക് എടുക്കുന്ന ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ട്യൂണ കൊണ്ട് എല്ലാവരും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മസാല തോരൻ ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ബിരിയാണിയിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എട്ട് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായി മൂത്തൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓൾറെഡി പെരുഞ്ചീരകം ഉള്ളതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ പെരുഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ട്യൂണയിൽ എപ്പോഴും പെരുഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക മസാല എല്ലാം നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പാൻ മൂടി വെച്ച് തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഇതിന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി വഴറ്റി എണ്ണ എല്ലാം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ട്യൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓയിൽ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാൻ സോളിഡ് ട്യൂണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ട്യൂണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അത് താനേ പൊടിഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ അതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതോട് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്യൂണ എല്ലാം നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വലിയ പീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടുള്ള കപ്പയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പയാണ് ഫിഷും കപ്പയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബിരിയാണിക്ക് അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഷും കപ്പ എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഫിഷ് ബിരിയാണിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാൻ ട്യൂണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാലും കപ്പയും ഫിഷും എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
അതിന് പകരം ഗീ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടുള്ള പട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ബേലീഫ് അഞ്ച് ഏലക്കായ അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അര ടീസ്പൂൺ ഷാജീര ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതി സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരി ഈ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്റ്റിക്കി ആവാതിരിക്കാൻ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം അരി നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് നാല് കപ്പാണ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ അതിന് പകരം ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളവും ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അരിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് റൈസ് ഒരു മുക്കാൽ വേവാവുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ അരി മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഇതേ സെയിം പാനിലാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പകുതി മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും പകുതി റൈസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി കാഷ്യു കിസ്മിസ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറും ചെയ്യാം ആദ്യം മസാല ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായി ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ബാക്കിയുള്ള പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഗരം മസാല മല്ലിയില കാഷ്യു കിസ്മിസ് ഫ്രൈഡ് അണിയൻസ് അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടിപൊളി ട്യൂണ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ട്യൂണ ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന